viví un atentado anoche, sufrí un atentado anoche. Esto ocurrió anoche, anoche una vez que nosotros terminamos de transmitir nuestro noticiario del día de ayer y obviamente eh, a partir de estos sucesos que resultan sumamente graves, lamentables y condenables por donde quiera usted verlo, pues han generado toda una andanada, una cascada de críticas, de exigencias por parte de la opinión pública, escritores, periodistas miembros de la comunidad de la sociedad civil se han manifestado por este atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, Olegario Vázquez Saldir, obviamente expresa su respaldo, su solidaridad a Ciro, así como el repudio a los cobardes que lo atacaron. Y ahora estamos viendo también, pues ahí en pantalla, a Pascal Beltrán del Río, que también se une a esta solicitud que se hace, ¿verdad? De que, y, y agradecimiento de que no fue asesinado porque su camioneta estaba blindada. Si no, imagínense, la historia hubiera sido otra. Dice, pero la capital ya volvió a conocer la violencia contra los periodistas, que por desgracia ha dejado tantas tragedias entre los colegas de los estados. Y esta, Sergio, pues quizás se ha vuelto muy sonada por el asunto de que es un periodista reconocido. ¿no? Así es. Bueno, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien es la secretaria de... Seguridad dice, como lo dije personalmente, nuestra solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leiva. Qué bueno que está bien. Ya estamos en total colaboración con las autoridades capitalinas para dar con los responsables del atentado y en apoyo para tomar medidas de protección. También Víctor Trujillo, periodista, periodista eh, eh, pues de mucha solidez. Mi solidaridad ayer, hoy siempre, querido Ciro, el monstruo embrutecido ya se dejó ver. Qué bueno que estás bien. Abrazos, dices. Joaquín López Dóriga, Ciro querido, qué bueno que estés bien, qué tristeza y rabia que lo hayan intentado. La agresión en tu contra nos agrede y nos indigna a todos, también nos preocupa, te abrazo con cariño y solidaridad. También Jorge Ramos, desde el exterior del país, esto es gravísimo, esto es gravísimo, dice Jorge Ramos. Y bueno, también eh, dice Pedro Ferriz, dice, esto era lo que quería López Obrador, mi cariño a Ciro Gómez Leiva, un atentado provocado por el presidente de la República y lo coloca con mayúsculas, Ciro, todos estamos contigo, aunque también han salido a defender al presidente, a algunas personas, ¿no? Anoche, sicarios dispararon al vehículo en el que llegaba Ciro Gómez Leiva a su casa, esto lo dice Pedro Ferriz de Con, hago responsable al presidente Manuel Andrés López Obrador por el ambiente de crispación que ha provocado a estos episodios de violencia y muerte. Sergio Sarmiento también dice AMLO sobre los periodistas. Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva. Es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro. Esto es lo que, pues, lo que expresan, ¿no? Francisco Martín Moreno dice, querido Ciro, me felicito, te felicito y nos felicitamos casi todos los mexicanos porque te encuentres sano y salvo. Eres una voz muy importante que nunca se debe apagar. Cuídate aún más. Todos somos Ciro. Carlos Loret de Mola, no podía faltar, dice, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde hemos llegado? Esto es inaceptable, indignante, ojalá con investigación periodística podamos confirmar pronto quién está detrás de, de esto. Un abrazo para Ciro, qué bueno que estás bien. Bueno, ahí mismo también, Denis Merkel, Ciro, mi solidaridad, solidaridad y cariño en este momento. Esto lo dice respecto de un tuit donde Ciro eh, narra cómo sucedieron Así los hechos. Es. Marcelo Ebrard dice, mi solidaridad, aprecio y respaldo a Ciro Gómez Leiva. Hago votos porque las autoridades den pronto con los autores materiales e intelectuales de lo sucedido y se les aplique la ley. Hagamos causa común por la libertad de expresión y la integridad del periodismo. Más reacciones a Susana Uresti del grupo Fórmula. Dice que condena... 
El Grupo Fórmula, la agresión de la que fue víctima la noche de este jueves Ciro Gómez Leiva. En Grupo Fórmula se brindará todo el apoyo necesario a Ciro y su familia, además de colaborar estrechamente con las autoridades para que se investigue el caso. Rubén Moreira dice, mi solidaridad con Ciro por el ataque del que fue víctima exijo que se investigue y se condene a los responsables. Bueno, estas fueron las reacciones, las reacciones del de día de hoy. Y bueno, también este, duras críticas se vertieron precisamente contra la administración federal que encabeza uh -huh. el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pese a solidarizarse con el periodista Ciro Gómez Leiva, pues volvió a remeter contra la prensa en México. Claro. La, la califica de corrupta y al servicio de lo que él, él llama oligarquía. Vamos a ver. Alguien me quiso matar anoche a unos 300 metros de mi casa. No tenía ninguna amenaza. No tengo pleitos personales con nadie. No tengo deudas. Pero alguien... Alguien me quiso... Alguien me quiso matar anoche. Al menos de eso se desprende. Tras el atentado perpetrado en contra del periodista y líder de opinión Ciro Gómez Leiva en la Ciudad de México la noche del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con el comunicador durante su conferencia matutina de este viernes, al tiempo que reprobó los hechos que reiteró ya son investigados. Entonces enviarle a, enviarle a Ciro un abrazo, eh, tengo información que se... Está haciendo la indagatoria desde anoche. Desde luego lo principal es que nadie debe ser eh, molestado, afectado, dañado. Y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida. Sin embargo, comunicadores, políticos, periodistas nacionales e internacionales, además de toda clase de personajes, volcaron fuertes críticas en contra del mandatario, a quien señalan como el principal instigador del clima de violencia e inseguridad que ha llevado a México a ser considerado el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión. Horas antes del atentado contra Gómez Leiva, López Obrador lanzó fuertes señalamientos contra un grupo de comunicadores, entre ellos el colaborador de Grupo Imagen y Radio Fórmula, a los que señala por constantes actos de presunto golpeteo político desde la trinchera del periodismo. Si nada más escucha a uno, a Ciro, o a Loré de Mola, o a Sarmiento, no, pues, además, este, es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, hasta le puedo salir a uno un tumor en el cerebro. Incluso minutos después de mostrar su solidaridad con Ciro Gómez Leiva, tras el atentado contra su vida, el presidente volvió a arremeter contra el quehacer de la prensa en el país, al señalar a reconocidos comunicadores como integrantes de ciertos grupos de la oligarquía corrupta que trabajaba para proteger al régimen neoliberal. Me pueden decir, no, es que yo trabajo de investigador. Sí, pero ¿cómo conseguiste tu beca de investigador. Pertenecías a el grupo de Krause, pertenecías al grupo de Aguilar Camín o al grupo de Reforma. Su misión era mantener al régimen corrupto y compraban o alquilaban a periodistas o escritores. Meses atrás, el diario estadounidense San Diego Union Tribune advirtió que el presidente López Obrador convirtió sus conferencias de prensa en un espacio en el que la retórica presidencial contra la prensa genera un clima irresponsable y cruel al llamar a ciertos personajes que señalan su administración como matones y mercenarios de la oligarquía, cuestión que a decir del medio estadounidense, tarde que temprano va a hacer que maten a otros periodistas. Por su parte, la organización civil Artículo 19 ha contabilizado el asesinato de 30 periodistas y la desaparición de dos más en el periodo de diciembre de 2018 a 2021, una incidencia 85% superior a periodos anteriores. No obstante, aún restaría contabilizar las víctimas registradas este 2022, con información de agencias Telezócalo.